Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that during a particular week, Mohit visited six coachings A, B, C, D, and F, not necessarily in the same order. After visiting the six coachings, he ranked the coaching from one to six based on the order of his preference after checking their demo classes. The rank of any two coaching that he visited one immediately after the other differed by at least two. While for any two coaching whose rank differed by exactly two, he visited at least one coaching between them. It is also known that. हमेशा ध्यान रखिए हमारे जो सेट रहते हैं एल आर के सेट रहते हैं उसमें जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन रहे जैसे यहाँ पे हमें ये पॉइंट्स गिवन है पर उससे पहले हमें जो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है जो हमें ये सेकेंड लाइन से जो हमारी स्टार्ट हो रहा है और ये लास्ट फोर्थ लाइन तक जा रहा है जो हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके बेसिस पर ही अब हमारा सेट हमारा सॉल्व होगा और इसके बेसिस पे ही हम अपने केसेस बना पाएंगे ओके okay? और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है जो हमें एक अलग से इन्फॉर्मेशन गिवन होती है जो कि हमने पहले भी अपने सेट्स में काफी बार देख चुका है तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहती है ओके okay? तो इस पे हमें हमेशा फोकस करना रहता है ओके okay? तो कभी भी अगर आपको सेट आए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अलावा भी अगर कोई अगर और इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है ओके अपार्ट फ्रॉम जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे ये तो हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई कि ही विजिटेड सिक्स कोचिंग ही रैंक देम ओके पर उसके अलावा जो हमारी सेकेंड लाइन से फोर्थ लाइन तक जो ये इन्फॉर्मेशन है ये हमारी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ओके okay? तो हमेशा हमेशा हमें इस टाइप की इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना चाहिए अब देखिए हम सबसे पहले तो अपनी टेबल बना लेते हैं टेबल हमारी कुछ इस तरह से रहेगी ओके okay? अब आप टेबल में देख सकते हैं ये हमारा क्या है ऑर्डर वाइज ओके मीन सबसे पहले किस कोचिंग को उसने विजिट किया फिर सेकंड, फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर फिफ्थ फिर सिक्स यहाँ पे हम उनकी रैंक लिखेंगे यहाँ पे हम नेम डाल देंगे क्या है हमारी मीन कोचिंग का नेम जैसे ए बी सी डी ई एंड एफ अब सबसे पहले जैसे मैंने ये बोला है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अब ये देखिए The rank of any two coaching that he visited one immediately after the other differed by at least two. अब suppose ये at least two की जगह मैं exactly two ले लूँ. ध्यान दीजिएगा. At least two की जगह मैं exactly two ले लूँ. अब suppose अगर यहाँ पे rank three है, okay? यहाँ पे rank three है, तो यहाँ पे rank either one हो सकती है या five हो सकती है. ओके okay, क्योंकि मुझे क्या बोला गया है द रैंक ऑफ एनी टू कोचिंग दैट ही विजिटेड वन इमीडिएटली आफ्टर दी अदर ओके वन इमीडिएटली आफ्टर दी अदर ये दोनों एक दूसरे के बाद इमीडिएट आफ्टर दी अदर डिफाइड बाय एट लीस्ट टू अगर एट लीस्ट टू की जगह मैं एग्जैक्टली exactly टू का चेक करूं तो देखिए इनकी रैंक कितने से डिफर कर रही है एग्जैक्टली exactly टू से पर मुझे यहाँ पे एक चीज और गिवन थी वेल फॉर एनी टू कोचिंग हुज रैंक डिफर बाय एग्जैक्टली टू अगर इनकी रैंक डिफर्ड बाय एग्जैक्टली टू हो रही है तो ही विजिटेड एटलीस्ट वन कोचिंग बिटवीन देम मींस यहाँ पे कहीं पे बीच में हमें एक वन कोचिंग और चाहिए एटलीस्ट वन कोचिंग चाहिए इन दोनों के बीच क्योंकि इनकी रैंक क्या है डिफर कितने से कर रही है एग्जैक्टली exactly टू से पर यहाँ पे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों इमीडिएट एक दूसरे के बाद आ, हमारे विजिट हो रहे हैं ओके तो यहाँ पे हमारा अगर हम इसे एग्जैक्टली टू लेंगे इस वाले केस को अगर हम एग्जैक्टली exactly टू लेंगे तो देखिए हमारा ये सेकेंड जो पॉइंट है हमारा ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो हमें इतना पता है कि यहाँ पे ये हमारा एटलीस्ट टू जो है ये पॉसिबल नहीं है तो कम से कम यहाँ पे रैंक कितने से डिफर करनी चाहिए एटलीस्ट थ्री से ओके okay? तो अब देखते हैं क्योंकि अगर देखिए अगेन मैं आपको बता देना अगर ये एटलीस्ट टू की जगह एग्जैक्टली टू होता है सपोज यहाँ पे रैंक वन है यहाँ पे रैंक थ्री है तो ये फर्स्ट पॉइंट तो सेटिस्फाई हो जाएगा पर जो हमारा सेकेंड पॉइंट है इनके बीच हमें क्या चाहिए एक कोचिंग और चाहिए इन दोनों के बीच जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों तो हमारे ऑर्डर में फर्स्ट और सेकेंड है एक दूसरे के बाद है जो कि पॉसिबल नहीं है ओके okay? तो हमें इतना पता है कि रैंक कितने से डिफर करनी चाहिए जो भी हमारे इमीडिएट होंगे एक दूसरे के बाद हमारे विजिट होंगे उनकी रैंक कितने से डिफर करनी चाहिए एटलीस्ट थ्री से ओके अब देखिए अब ऐसे हमारी दो कोचिंग से जैसे अगर आप देखेंगे थ्री के अगर थ्री में मैं एटलीस्ट थ्री की बात करूं तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है या तो जीरो हो सकता है या तो सिक्स हो सकता है पर जीरो एज अ रैंक तो पॉसिबल नहीं है कहीं पर भी हमारी ओके टू uh, देखें अगर टू का मैं देखूं तो टू के साथ मेरे क्या क्या पॉसिबल है टू के साथ मेरा फाइव पॉसिबल है एटलीस्ट थ्री का डिफरेंस सिक्स पॉसिबल है दैट इज एटलीस्ट फोर का डिफरेंस ओके okay, तो ये दोनों यहाँ पे दो केसेस आ रहे हैं वन के साथ देखूं मैं तो फोर फाइव और सिक्स आ जाएगा फोर के साथ देखूं मैं तो क्या आएगा ओनली वन पॉसिबल है ओके ओनली वन पॉसिबल है एटलीस्ट थ्री का डिफरेंस चाहिए हमें तो फोर के साथ हमारा वन पॉसिबल है जीरो तो आ नहीं सकता और कोई केस नहीं आएगा फाइव के साथ क्या क्या पॉसिबल है वन एंड टू सिक्स के साथ क्या क्या पॉसिबल है वन टू एंड थ्री ओके 
तो ये मैं क्यों बता रहा हूं ये पॉइंट समझिए क्योंकि देखिए थ्री के साथ मेरा ओनली वन केस है अगर मैं थ्री को यहाँ पे कहीं लेता हूँ थ्री को अगर मैं यहाँ पे कहीं लेता हूँ तो मुझे ये पता है जो यहाँ पे होगा रैंक और जो यहाँ पे रैंक होगा वो कितने से डिफर करेगा एटलीस्ट थ्री से तो सपोज मैं सिक्स यहाँ पे दे दूंगा तो मुझे यहाँ पे जीरो देना पड़ेगा अब जीरो तो पॉसिबल नहीं है ओके सेम हम फोर के लिए चेक कर सकते हैं अगर मैं फोर यहाँ लू तो कहीं पर तो मैं वन दे दूंगा पर वन के अलावा अब यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ कुछ भी नहीं दे सकता मैं ओके क्योंकि अब कोई पॉसिबिलिटी एटलीस्ट थ्री का डिफरेंस तो और कोई वैल्यू हमारी फोर के साथ पॉसिबल है ही नहीं ओके तो हमें यहां से क्या मिला है हमें ये मिला है कि जो हमारी रैंक थ्री होगी और जो हमारी रैंक फोर होगी वो हमारे यहाँ पे मिडिल में नहीं आएगी वो रैंक हमारी कहाँ पे आएगी या तो हमारी स्टार्ट में आएगी या तो हमारी एंड में आएगी अब दो केसेस है सपोज रैंक फोर हमारी यहाँ पे फर्स्ट में है और रैंक थ्री हमारे एंड में है तो रैंक वन हमारी यहाँ पे आ जाएगी अब रैंक वन के साथ हमें थ्री का डिफरेंस चाहिए तो यहाँ पे फाइव और सिक्स में से कुछ भी पॉसिबल है ओके यहाँ पे फाइव और सिक्स में से कुछ भी पॉसिबल है रैंक थ्री के साथ क्या पॉसिबल है ओनली सिक्स रैंक थ्री के साथ ओनली सिक्स पॉसिबल है तो ये सिक्स हम हटा देते हैं अब ये सिक्स हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टू अब देखिये सभी का डिफरेंस एटलीस्ट थ्री का है हमारा तो हमारी ये पूरा केस हमारे जो ये पॉइंट है इमीडिएट वन आफ्टर दी अदर डिफर बाय एटलीस्ट थ्री ये हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा सेकेंड केस देखते हैं थ्री जब यहाँ पे है तो सिक्स यहाँ पे आएगा फोर यहाँ पे है तो वन यहाँ पे आएगा अब सिक्स के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी है वन टू और थ्री तो थ्री तो हो गया उस तरफ वन भी हो गया तो यहाँ पे टू आएगा और यहाँ पे फाइव आएगा ओके तो ये हमारे दो पॉसिबल केसेस आएंगे ओके अब हम आगे बाकी जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर देखते हैं क्या क्या हमारा क्या वैल्यू आती है कहाँ पे ओके कौन सा केस हमारा सेटिस्फाई करता है He visited E before he visited C. Okay, तो हमें ये information given है E before he visited C. Okay, तो ये just मैंने रफ डायग्राम बना लिया He visited D after he visited the coaching वन Okay. C was not the third coaching that he visited. Okay, तो मुझे यहाँ पे पता है सी इज नॉट द थर्ड कोचिंग दैट ही विजिटेड ए वॉज द फोर्थ कोचिंग दैट ही विजिटेड ओके ही विजिटेड Coaching ranked two before he visited F. Okay, he visited coaching ranked three before he visited B. पर यहाँ पर देखिए जो मेरा first case है, यहाँ पे three मेरा last में है और मेरे को क्या बोला गया? He visited coaching ranked three before he visited B. Means मुझे इसके बाद B आएगा, पर ये तो possible ही नहीं है. तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमारा ये वाला case erase हो जाएगा. ये वाला case हमारा erase हो जाएगा. अब हमारे पास ये पर्टिकुलर केसेस बचे हैं अब अगेन हम अपनी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन तो हमारी सेटिस्फाई कर गई वन इमीडिएटली अब हमें एक और इन्फॉर्मेशन की मिलती वाल फॉर एनी टू कोचिंग हुज रैंक डिफर बाय एक्जैक्टली टू अब हुज रैंक डिफर बाय एक्जैक्टली टू ही विजिटेड एटलीस्ट वन कोचिंग तो इसे हम रिचेक कर लेते जैसे वन और थ्री के बीच आप देखिए एटलीस्ट वन कोचिंग है यस टू एंड फोर के बीच में भी है थ्री एंड फाइव के बीच में भी है एंड फोर एंड सिक्स के बीच में भी ओके तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है तो सेकेंड पॉइंट भी हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है He he visited E before he visited C. Okay. He visited D after he visited ranked वन तो D यहाँ पे आ जाएगा only possibility he visited D after he visited the coaching ranked वन C was not the third coaching that he visited. ये लिख दिया हमने यहाँ पे A was the fourth coaching that he visited. ये भी हो गया He visited coaching ranked टू after he visited F. He He visited coaching ranked two after he visited F. अब देखिए मुझे E को पहले लाना है उसके बाद मेरा C आएगा ओके okay? और मुझे F को भी कहीं ना कहीं प्लॉट करना है ओके okay? और साथ ही साथ मुझे D को भी प्लॉट करना ही विजिटेड D आफ्टर ही सॉरी D को तो हमारा प्लॉट हो चुका है C की बात कर रहा हूं मैं C को प्लॉट करना है ही विजिटेड E बिफोर ही विजिटेड C. तो E एंड C अब C यहाँ पे नहीं आएगा ओके okay? साथ ही साथ C यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि C मेरा E के बाद आएगा सी मेरा ई e के बाद आएगा तो ये भी नहीं हो सकता ए ही विजिटेड कोचिंग रैंकड टू बिफोर ही विजिटेड एफ रैंकड टू ही विजिटेड कोचिंग रैंकड टू बिफोर ही विजिटेड एफ तो एफ के लिए ओनली पॉसिबिलिटी यहां पे आ जाएगा क्योंकि हमें बोला गया है ही विजिटेड कोचिंग रैंकड टू बिफोर ही विजिटेड F तो कोचिंग रैंक टू के बाद F के लिए ओनली वन पॉसिबिलिटी ये आ जाएगी तो C मेरा यहाँ पे आ जाएगा E मेरा यहाँ पे आ जाएगा एंड B यहाँ पे आ जाएगा अब ये कैसे चेक कर लेते हैं विजिटेड कोचिंग रैंक थ्री यस बिफोर ही विजिटेड B यस ये भी सेटिस्फाई करा तो सभी हमारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर वट इज द रैंक ऑफ द सेकेंड कोचिंग दैट ही विजिटेड 
सेकेंड कोचिंग की रैंक क्या है सिक्स वट इज द रैंक ऑफ ए ए की रैंक कितनी है फाइव हाउ मेनी कोचिंग डेड ही विजिटेड बिटवीन बी एंड द कोचिंग रैंक थ्री बिटवीन बी एंड द कोचिंग रैंक थ्री वन तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा वन Which coaching was ranked first? F, F was ranked first. So guys, यहाँ पे हमारा set complete होता है आप देख सकते हैं किस तरह से इस type के set को हम solve कर सकते हैं मैंने जैसे हम start में ही बता है आपको additional information के अलावा जो आपकी general information के साथ जो एक additional information given होती है उस पर आपको हमेशा focus करना रहता है क्योंकि एट्टी परसेंट हमारे सेट उन्ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो आपको हमेशा इस टाइप के इन्फॉर्मेशन पर ध्यान रखना होगा ओके थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग